ഹായ് ഞാൻ ഷാനാണ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് അയ്യോ അതൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പണിയല്ല എനിക്കിതൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത് ഇന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വീഡിയോയെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബേസിക് ലെസൺസ് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ വീഡിയോ ആണിത് കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺസ് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പണികൾ മാത്രം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ആണിത് പ്രൊഫഷണലായി വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ അല്ല ഇത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയുടെ ചെറിയ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഹായ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ലെസൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ട്രിമ്മിങ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയുടെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഭാഗത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒഴിവാക്കാം അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ട്രിമ്മിങ് വീഡിയോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെയോ സൈഡിലോ മുകളിലോ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എഴുതി കാണിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നാലാമത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്ക് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഓഡിയോ ആണുള്ളത് ഈ ഓഡിയോയെ നമുക്കൊരു വീഡിയോയുടെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഓഡിയോയെ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന വിൻഡോ ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന വീഡിയോസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്താ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് എം ടി പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സൈസിലുള്ള വീഡിയോ ആണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലൊക്കെ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻസ് ടു നയൻ എടുത്താൽ മതി അത് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ഇതാണ് നമ്മളുടെ എഡിറ്റിംഗ് വിൻഡോ ഇതാണ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോ വരുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും വലത് സൈഡിലെ മീഡിയ ഓഡിയോ വോയിസ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഒരു സർക്കിളിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ടൂൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വീഡിയോ ട്രിമ്മിങ് പഠിക്കാം അതിന് ആദ്യമായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഇതിലെ എല്ലാ എഡിറ്റിങ്ങിനും നമുക്കൊരു ബേസ് ലെയർ വേണം എല്ലാ ബേസ് ലെയറും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മീഡിയ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഗ്യാലറിയിലേക്കാണ് അത് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് വീഡിയോ ആണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്ത് ടിക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ വീഡിയോ നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് വിൻഡോയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഞാനൊരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അൻപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കിക്കൊണ്ട് പോകാൻ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ അങ്ങോ
ഇനി നമ്മൾ ഇത് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ഒഴിവായതിന് ശേഷമുള്ളത് മാത്രമായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടൊരു വീഡിയോ ട്രിം ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പിക്കോ ഒരു ഗ്രാഫോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ബേസ് ലെയറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അത് അടുത്തൊരു ലെയർ ആയിട്ടാണ് ആഡ് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് മീഡിയ ഇഫക്റ്റ് ഓവർലേ ടെക്സ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് കാണാം നമുക്കൊരു പിക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഗ്യാലറിയിലേക്കാണ് അത് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഗ്രാഫാണോ ഫോട്ടോ ആണോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോയുടെ ഈ കോർണറിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വലുതാവുകയും ചെറുതാവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ഈ ഫോട്ടോയെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഏത് സ്ഥലത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഈ മൂലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതാ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഇൻ ആനിമേഷൻ ഓവറോൾ ആനിമേഷൻ അപ്പോൾ അതായത് ഈ പിക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഏത് രീതിയിൽ ഇതിലേക്ക് വരണം അത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വരണോ പയ്യ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്ലോയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണോ അങ്ങനെ പല രീതികളിൽ നമുക്കിത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻ ആനിമേഷനും ഔട്ട് ആനിമേഷനും അതായത് പിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചെങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ലെയറിനെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലെയർ എത്ര സമയം വേണം വീഡിയോയിൽ എവിടെ തൊട്ട് എവിടം വരെ വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ലെയറിൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡിൽ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ വലിച്ചാൽ മതി അടുത്തായി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തപോലെ തന്നെ ലെയറിൽ പോയി ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് പകരം ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും അത് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് വരും അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സൈസ് വലുതാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ദാ ഫോണ്ട് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വന്ന എന്താണോ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനുണ്ട് ഇതിന് മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ആനിമേഷൻ കൊടുക്കാം ഔട്ട് ആനിമേഷൻ കൊടുക്കാം അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ഏത് രീതിയിൽ വരണം ഏത് രീതിയിൽ തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻ ആനിമേഷനും ഔട്ട് ആനിമേഷനും കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കതിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇത് ഈ ടെക്സ്റ്റിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അത് നമ്മളുടെ ഈ ടൂൾസിൽ താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഓഫായിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഓണാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അത് ഓണാക്കുക ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കളറും സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരും അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരു ഓഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാം അതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓഡിയോ ഫയലിന് വീഡിയോ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ മാറ്റാനാണെങ്കിലും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ വലത് സൈഡിൽ ഓഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ എല്ലാ ഓഡിയോ ഫയൽസും കാണാം അതിൽ നിന്ന
ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിച്ച് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഓഡിയോയെ വീഡിയോ ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പിക്കുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ നമ്മളുടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ടൂളിൽ വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് ഒരു ഡബ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡയലോഗുകളോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡബ് ചെയ്യുന്ന പോലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള എഡിറ്റിംഗ് ഇതിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ വലത് സൈഡിൽ ടോപ്പിലായി കാണുന്ന ആ ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട് ഒരു അരോങ്ങോർക്ക് വരുന്ന സിമ്പിൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഈ വിൻഡോ വന്നു കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആദ്യമായി കിടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം എഡിറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആയിരിക്കും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ചിഹ്നം കിടപ്പുണ്ട് ആ ഷെയറിൻ്റെ സിമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതിനകത്ത് റെസൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പോർട്ടായി നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഗ്യാലറിയിൽ വന്ന് കിടപ്പുണ്ടാവും നമുക്കിനി അത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് കൈൻ മാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൈൻ മാസ്റ്റർ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഇനിയും ഒരുപാട് 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 പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ആപ്പാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ പഠിക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അറിവിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ സഹായിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റ് വീഡിയോകൾക്കായി എസ് പി ജംഗ്ഷൻ എന്ന ഈ ചാനലിനെ താഴെ കടന്ന് ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക മറ്റു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ചിൽദൻ ബായ്